Мы будем говорить о лучшем игроке в Кокбару Манасе Ниязове, которого пригласили работать в Америку. Манас Ниязов – один из лучших улакчи Кыргызстана. Выступает в национальной сборной и в команде «Достук». За плечами у него много побед. Канал Ушундай представляет вашему вниманию факты про лучшего игрока в Кокбару, о которых, возможно, вы не знали. Год рождения – 1993 год, 27 апреля. Место рождения – Ожская область, Узгенский район, село Донбулак. Знак зодиака – Телец. Рост – 183 сантиметра, вес – 85 килограммов, размер обуви – 43. В семье их семь, пять мальчиков и две девочки. Имя Манас мальчику дала его мама. В 10 лет стал выступать на небольших турнирах. Только не по Кокбару, а по его разновидностям, где каждый сам за себя. В командном Кокбару дебютировал в 16 лет. Служил в армии. 12 декабря 2018 года женился на 20-летней Назире. Его тренером является его родной брат Жаныш Ниязов. В детстве мечтал стать футболистом, но так как в семье все его братья у Лакчи, в этот спорт он пришел по их стопам. Отец в молодости тоже был у Лакчи. В одном из интервью Манас Ниязов сказал, чтобы стать у Лакчи, нужно трудиться без устали, тренироваться, только тогда можно стать у Лакчи. 19 января 2019 года его форму продали на аукционе за 80 тысяч сомов. Деньги были переданы на лечение КОК Бориста Дастана Жакеева, который упал с лошади во время чемпионата Чуйской области в мае прошлого года и с тех пор не может ходить самостоятельно. В одном из интервью признался, что нет счета его призам. Он стал лучшим игроком КОК Бару в 2016 году. В том же году был признан лучшим игроком второго всемирных игр кочевников. В этом году Манаса Ниязова пригласили стать тренером сборной США по Кокбару. Ниязов принял приглашение. Спасибо за внимание. Подпишись на мой канал Ушундай. Жди новые видео.